లోకరక్షకుడు ప్రభనేసు క్రీస్తు బర్నామానికి మహిమ కలుగునుగాక వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు బైబుల్స్ వలన ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలని పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనందరికి సహాయం చేయాలని మంచి ఆధ్యాత్మిక భక్తి విలువలతో మనందరం ఎదగాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం మీరందరూ బాగుండాలి అందరం బాగుండాలి సమాజం అంతా బాగుండాలి వేసే కృప వలన కనుక దేవదేవుని యొక్క మహాకృప చేత బైబిల్స్ వలన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందు తీసుకురావటంలో గల ఉద్దేశం కేవలం దేవుని అంగీకరించిన మనం యేసుప్రభే లోకరక్షకుడు యేసుప్రభు ద్వారానే పాపక్షమాపణ ఉంది అని చెబుతూ ఆధ్యాత్మిక బలపరచబడటానికే దేవుడిచ్చిన భారంతో మేము మేము ముందుకు వస్తున్నాం కనుక గత వారం క్రైస్తవ సమాజానికి అనగా ప్రభ నేసు క్రీస్తు వారు మా దేవుడు మా పాపాల కొరకు ఆయన మరణించాడు ఆయనే మా రక్షకుడు ఆయనే మా దేవుడు అని ఎవరైతే అంగీకరించామో యేసుప్రభువుని అంగీకరిస్తున్న మనకి శ్రమలు నిందలు అవమానాలు కష్టాలు మరి ఎన్నో రకాల సమాజం నుంచి మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కనుక నేటి దినాల్లో బోధలు వింటున్నటువంటి క్రైస్తవ సమాజము మనుషులు మెయిన్గా మనం మనం అందించాల్సినటువంటి అంశాన్ని మర్చిపోయి ప్రజలకి దీవెన 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 ఉంటుంది యేసుప్రభు దగ్గరికి రండి దీవెన ఉంటుంది యేసుప్రభు దగ్గరికి రండి మీకు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి యేసుప్రభు దగ్గర రండి మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి అని బోధలు చేస్తున్నాం అలా బోధ విని వచ్చినోడు వస్తాడు బాగానే ఆశీర్వదించబడతాను నా రోగాలు పోతాయి నా కష్టాలు పోతాయి నా సమస్యలు పోతాయని వస్తున్నారు కానీ రేపు శ్రమ వస్తే అతను నిలబడతాడా నువ్వు చెప్పాల్సిన అంశాన్ని మర్చిపోయి యువర్ యు జస్ట్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ ద మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్స్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు ద్వారా మీకు వస్తు సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయని బోధ చేస్తున్నాం మనం అది ఎంత మాత్రము సమాజానికి మా మార్మల్స్ పొందాలనే తపన పడుతున్న వ్యక్తికి బోధ చేస్తున్నటువంటి మనకు మంచిది కాదన్న సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా ద్వారా బయలుపరుస్తున్నాడు మనందరం సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈరోజు మరి అదే అంశాన్ని మళ్ళీ మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం మతేశ్ వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలు మనం చదువుకున్నాం యేసుప్రభు వారు బోధ చేస్తూ చేస్తూ దాన్ని కొండ మీద ప్రసంగం అన్నారు ఆ కొండ మీద ప్రసంగంలో దేవుడు అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు గొప్ప విషయాలు బోధించారు అందులో పదకొండవ వచనం మత్తయస్సు వార్త ఐదో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం పన్నెండవ వచనం నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మను నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా మాట్లాడు చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోకమందు మీ ఫలము అధిక మగును ఈలాగున మీరు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి యేసుప్రభు వారు తన బోధలను ప్రారంభించిన సమయం ఆయన చేసిన బోధ ఏంటంటే నన్ను నమ్ముకుండే మీకు హింసలుగా తప్పవు నన్ను నమ్ముకుంటే మీకు మీ మీకు మీకు నిందలు తప్పవు మీ మీద అనేకులు చెడ్డగా పలుకుతారు ఇలాగా పూర్వమందున ప్రవక్తలను కూడా ఈ ప్రజలు అలాగే హింసించారు కనుక ఆయన బోధ బోధ ప్రారంభించటమే ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు యేసుప్రభు వారు బోధ ప్రారంభించిన దినములలో ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏమిటంటే మనం ఒకసారి మతేశ్వరత నాలుగో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మతేశ్వరత నాలుగో అధ్యాయంలో ఇరవై మూడో వచ్చినో ఇలా రాయబడి ఉంది యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు దేవుని రాజ్యమును గూర్చిన స్వార్థను ప్రకటించుచు ప్రతి ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరచుచు గలిలేనంతటా సంచరించను కనుక ఇక్కడ రాయబడిన ఇరవై మూడో వచ్చిన ఏమన్నదంటే యేసు వారి సమాజ మందిరాల్లో బోధించుచున్నాడు ఆయన దేవుని రాజ్యమును గూర్చి సువార్తను గురించి ప్రకటిస్తున్నాడు జీసస్ వాజ్ ప్రీచింగ్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ టు ద కాంగ్రగేషన్ ప్రజలకు దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి సువార్తను గురించి బోధ చేస్తున్నాడు సువార్త చెప్పాలి ప్రజలకి సువార్త ఏంటంటే రక్షించబడే మార్గం ఈ రక్షించబడే మార్గంలో మనకు ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో హింసలు ఎన్నో బాధలు ఎన్ని సాక్ష్యాలు వినట్లేదు మనం మన పితరుల దగ్గర నుంచి నేటి దినాల్లో కూడా చాలామంది ఉన్నత కులస్తులు మారు మనసు పొందినప్పుడు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఇన్ని అన్ని కాదు మన ముందు సాక్ష్యం చెబుతూనే ఉన్నారు నేను వేసుకుని నమ్ముకున్నందుకు గాను మా కులస్తులు నన్ను సమాజం నుంచి వెళ్ళి వేశారండి అని చెప్పిన వాళ్ళు కోకులలుగా ఉన్నారు యేసుప్రభు నమ్ముకుంటే వెలివేత యేసుప్రభుని గురి నమ్ముకుంటే నీకు హింసలు ఇవన్నీ దేవుడే స్వయంగా చెప్పాడు అయితే ఈరోజు మనం ఏం చెబుదాం సమాజానికి సువార్త చెబుతూ ఏ ఎలా ఉండాలని చెబుదాం సంఘము దీవించబడాలి దీవించబడాలని కోరుకునే దైవజనులారా 
రండి 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 అని పిలిచే మనం వచ్చిన వాళ్ళకి యేసుబ్రహ్మ నమ్ముకుంటే భవిష్యత్తులో స్టాండర్డ్గా నిలబడగలుగుతారా ఆయన 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 ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఎన్ని దుర్దినాల్లో ఉన్నాం మన భారతదేశాన్ని చూడండి ఇప్పుడు ఈ ప్రా ఇప్పుడు ఈ ఉన్న పరి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం ఎలా ఉన్నాం కనుక శ్రమల గురించి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు ఈ చదువుకున్న వాక్య భాగం మనకు బోధించేది అంటే స్వార్త ప్రకటిద్దాం దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిద్దాం ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే కాదు ముందు మరి ప్రకటించాల్సింది దేవుని రాజ్యం గురించి స్వార్థ గురించి కానీ ఈ లేఖనం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లుగా ఒక చిన్న ప్రార్థన మహాగరుడా మోహనతుడ పరిశుద్ధుడ నీకు స్తోత్రము నాయన నీ కృపా సింహాస ఎదుట సాగిలో పడుతున్నాను బలహీనుణ్ణి ప్రభ శక్తిహీనుణ్ణి మీ ప్రభావం చేత నింపండి మీరు అభిషేకించి మాట్లాడింపచేయండి నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ నడిపింపు కొరకు వేడుకుంటూ చదవబడిన లేఖనం ద్వారా నాకు సంఘానికి నాయన మీరు నేర్పించవలసిన ఉపదేశం నేర్పించి దాని తద్వారా మేము విశ్వాసులు స్థిరపడతానికి కృప నన్ను గ్రహించండి చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను వాక్యానుసారంగా బలపరచండి మీ నా మహిమ కొరకు నిలబెట్టండి యేసు ప్రభావారి దివ్యనామలు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె క్రైస్తవునికి శోధనలు వస్తాయి క్రైస్తవుడికి హింసలు వస్తాయి హింసలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి ముందుగానే చెబుతున్నారు కనుక అలాంటి దేవుని నమ్మితే ఏంటి నమ్మకపోతే ఏంటి మనిషికి అదొక ప్రశ్న శోధనలు వస్తే కష్టాలు వస్తే సమస్యలు వస్తే దేవుడు వద్దు దేవుడు అనేవాడు మనకి ఎప్పుడు మేలు చేయాలి దేవుడు మంచి చేస్తే దేవుని ఆరాధిస్తాం దేవుని పూజిస్తాం దేవునికి సాగిలో పడతాం ఇది మానవ నైజం మానవుడి స్వభావం ఏంటంటే మంచి కావాలి చర్చికి వచ్చిన మసీదుకి వెళ్ళిన హిందూ దేవాలయానికి వెళ్ళిన మనుషుడు ఏం కోరుకుంటాడో సహజంగా అంటే వెళ్ళిపోయి దండం పెట్టుకొని అయా భగవంతుడా నా వ్యాపారాన్ని దీవించు నన్ను ఆశీర్వదించు నా కుటుంబాన్ని దీవించు నా బిడ్డలు దీవించు అని చెప్పి రెండు మాటలు మనస్ఫూర్తి కోరుకొని దీవించమని కోరుకుంటాడు ఎక్కడికైనా దీవించమని ఆశపడతాడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే పెద్దల దగ్గరికి వెళ్తే దీవించమని కోరుకుంటాడు పెద్దలు మన మీ చేతులు పెడితే వాళ్ళ పాదాభివందనం చేస్తే దీవిస్తారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా దీవించమని కోరుకుంటాడు కానీ మనం క్రైస్తవ సమాజం సేవకులం దైవజనులం ఎవరమైనా విశ్వాసులు సైతం అందరూ బోధించవలసిన వాళ్ళమే ఏసు దేవుడు దేవాదేవుడు ఏసు ప్రభావారు ఆజ్ఞాపించాడు కదా మతేశ్వర్ వారు ఇరవై ఎనిమిదిలో అన్నాడు తన శిష్యులను పిలిపించి మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి టు ది వర్ల్డ్ టు ది వరల్డ్ వాక్యాన్ని ప్రపంచమంతా బోధించాలండి అందరూ బోధించాలి ఏసు నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరూ బోధించాల్సిందే బోధ అనేది సేవకుడి యొక్క బాధ్యత కాదు బోధ అనేది కేవలం సువార్తికుడి బాధ్యత కాదు ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చెప్పొచ్చు ఏసు ఏసు ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళందరూ చెప్పొచ్చు అందుకనే ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి ప్రధాన అంశం ఏంటంటే దేవుని గురించి బోధిద్దాం పశ్చాత్తాపం గురించి బోధిద్దాం దేవుని రాకడ వస్తుందని బోధిద్దాం ఆ రోజు నుంచి పూర్వకాలం నుంచి ప్రవక్తల గురించి ఈ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తే యేసుప్రభువారు ఇప్పుడు చెప్పారు పూర్వం ప్రవక్తలైన వాళ్ళు కూడా ప్రజలు హింసించారు చంపేశారు నేటి దినములలో మీరు కూడా మిమ్మల్ని హింసిస్తారు ఇదిగో నన్ను నేను నేను హింసల పాలవపోతున్నాను ఏసై గురించిన ప్రవచనాలు ఎన్నో ముందుగానే ఉన్నాయి ఆయన పుట్టుక గురించి ప్రవచనం ఉంది ఆయన జ ఆయన ఆయన జన్మస్థలం గురించి ప్రవచనం ఉంది ఆయన అనుభవించబోయే శ్రమలు గురించి ప్రవచనం ఉంది అందుకని యేసే గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాల్లో ఆయన ఎంత మౌనముగా ఉన్నాడంటే గొర్రెపిల్ల వధించబడుతున్న గొర్రెపిల్ల ఉన్నట్టుగా మౌనంగా అన్ని శ్రమలు ఆయన ఆయన మీద అనుభవిస్తున్నప్పటికీ ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు తిరిగి ఎవరిని ఏం మాట అనలేదు శ్రమ కష్టం ఎంత కష్టం అంటే ఒక ఒక భూమిలోంచి మరి మొక్కను పే పెరికి వేస్తే అది ఎండిపోయి ఎడారులు ఎలా ఉండిపోతుందో అంత భయానకంగా ఆయన ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు శ్రమలు ఆయన యేసు ప్రభు శ్రమలు మనకు తెలియదు ఏం కాదు ఆయన అంత అనుభవించాడు కాబట్టి మనకు మళ్ళీ బోధించాడు నేను శ్రమలను అనుభవించాను మళ్ళీ నేను నువ్వు శ్రమలను అనుభవించాల్సిందే నన్ను నమ్ముకున్న వాడికి శ్రమలు ఎక్కువనే ఉంటాయి అన్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడ కూడా దొంగ బోధ కానీ నేను మభ్యపెట్టే బోధ కానీ చేయలేదు ఆయన యేసు ప్రభు వారు చేయలేదు యేసు ప్రభు వారు చేయనప్పుడు క్రైస్తవానికి మూలం పునాది అయిన యేసు ప్రభు వారే తప్పుడు బోధ చేయనప్పుడు నువ్వు నేను ఎలా చేస్తావు ఎలా నువ్వు ఊరికి ఆశీర్వదించబడతావు రండి అని మాట్లాడతావు తప్పుడు బోధకులు ఇలాగే బయలుదేరారు వాళ్ళ గురించి శిక్ష భయంకరంగా ఉందని బైబుల్లో ఉంది అవన్నీ మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం బోధకులారా ఒక ఒక వ్యక్తి పశ్చాత్తపడే బోధలు చేయండి సంఘంలో చెప్పాల్సినప్పుడు సంఘ బోధ చేయండి వీధిలో చెప్పాల్సినప్పుడు వీధి బోధ చేయండి వీధిలో సువార్త ప్రకటించండి సంఘంలో బోధించినప్పుడు సంఘానికి పటిష్టమైన బోధ సంఘం నిలబడటానికి అవసరమైన బోధ చేయండి సంఘానికి ఏది చెప్తే బాగుంటుందో విశ్వాసంలో స్థిరపడటానికి ఆ బోధ చేయండి మన మన మీద పెట్టిన బాధ్యతను మనం నెరవేర్చిన వాళ్ళం అవుతాం అందుకనే ఈ ఒక వచ్చిన వాక్య భాగాలు చూసినట్లయితే 
దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్న ప్రకారం నేను పోయిన వారం కూడా చదివాను మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని చదవాలని మీ మీ ముందు ఉంచుతున్నాను వ్యవహారం రాసిన మొదటి పదహారో అధ్యాయం వ్యవహారం రాసిన వార్త పదహారో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో మిమ్మల్ని బాధ బాధ పెడుతుంది అయినా సరే మీరు ధైర్యంగా ఉండండి నేను ఈ లోకాన్ని జయించాను అని చెప్పాడు క్రైస్తవ జీవితం అంత తేలిగ్గా సుఖాలతో వెళ్ళేది కాదండి యేసుప్రభు నమ్ముకున్నాం మనం అందుకని దేవుడు ముందుగానే చెప్తున్నాడు లోకము నిన్ను ద్వేషిస్తుంది అదే మారు మనసు గురించి బోధిద్దాం అందుకనే పశ్చాపాదం గురించి బోధించండి బోధించి రాబోయే శ్రమలు ఇలా ఉంటున్నాయని బోధించండి అందుకని ఇప్పుడు నేటి ప్రపంచంలో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అలాగే ఉంది సమా సమాజం క్రైస్తవ సమాజం హింసలు ఎదుర్కొంటూనే ఉంది దేవుని నమ్ముకొని నేను పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి అనుకున్నవాడు ఈ బోధకు తల ఉంచుతాడు రా రా ఆశీర్వదించబడతావు అన్నాడు ఆశీర్వాదానికి వచ్చాడనుకో వాడు రేపు నిలబడలేడు మంచిదే రాగానే మేలు జరుగుద్ది స్వస్థత కలుగుద్ది ఆరోగ్యం కలుగుద్ది ఉద్యోగం వస్తుంది లేకపోతే ఆర్థికంగా బాగుపడతాడు లేకపోతే అంతకుముందు జరగంది ఏసీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత జరుగుతుంది ఇవాళ ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన ఆశీర్వదించని చెప్పలేదు యేసు ప్రభువారు ఇప్పుడు నేను చదివిన మతేశ్వర్త నాలుగో అధ్యాయాలు ఇంకా కిందకి వెళ్తే ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో ఆయన కీర్తి తిరియా దేశం అంతటిని వ్యాపించను నానా విధములైన రోగముల చేతను వేదనల చేతను పీడింపబడిన వ్యాధిగ్రస్తులందరినీ దయములు పట్టిన వారిని చాంద్ర రోగులను పక్షవాయువు గల వారిని వారు ఆయన యొక్కకు తీసుకుని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచను ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన అందరూ బాగుపడుతున్నారండి స్వస్థపరుతున్నారు ఇప్పుడు మనం కూడా బోధ చేస్తున్నాగా రండి మీ రోగం పోద్ది రండి మీ ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి రండి మీకు పిల్లలు పుడతారు రండి రండి అని మనము చెప్తున్నాం వస్తున్నారు అందరు వస్తారు బాగుపడతారు నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించినటువంటి ఆలోచన లేదు క్వశ్చన్ ఏ లేదు యేసు దగ్గరికి వచ్చిన వాడు మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ప్రణాళిక ఉండి వచ్చి దేవుడి చేత ఆశీర్వదించబడతానికి అక్కడ కూర్చుంటే ప్రభా నాకు మంచి అయిన ఆయన అంటే దేవుడు కనికరపడి ఆయన చిత్తానుసారంగా అందరికీ మేలు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ లేఖనాల్లో కూడా చేశాడు అందరూ బాగుపడి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళే మరి అందులో విశ్వసించిన అమ్మి వెంబడించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఆయన కొరకు నిలబడ్డ వాళ్ళు ఎంతమంది లేఖనాల్లో కొన్ని కొన్ని ఆధారాలు మాత్రమే మనకున్నాయి ఒక గుడ్డివాడు బాగుపడ్డాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సాక్షి నిలబడం అన్నాడు లేదయ్యా నేను నిన్నే వెంబడిస్తాను జీవితకాలం అంతా అన్నాడు అంటే మేలు చెందిన వాడు ఇక అలా పర్మనెంట్ కొంతమంది మారిపోయి వెనకాల ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ టీచింగ్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత తనకు నేర్పించవలసిన బాధ్యత అరే ఇప్పుడు మేలు పొందావయ్యా కానీ మేలు పొందటంలో మంచిదే కానీ అసలు నువ్వు మారు మనసు పొందాలి పాపక్షమాపణ పొందాలి నువ్వు పాపివి పాపి అని చెబుతున్నాడు దేవుడు లేఖనాల్లో ప్రతి ఒక్కడు పాపి ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసిన వాళ్ళే దేవుని మహిమను కోల్పోయిన వాళ్ళే రోమపత్రిక మూడు ఇరవై మూడు ఏ భేదము లేదు అందరూ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఓడు ప్రాంతీయ భేదము భాషా భేదము ఆహార పత పదార్థాలు వాతావరణ పదార్థాలు వాతావరణ విషయాలు ఇవే తేడా ఉన్నాయి కానీ అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసిన వాళ్ళే అందుకని ఏ భేదము లేదు అందరికి యేసు ప్రభే దేవుడు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపులే అందుకని యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్న మాటలు మళ్ళీ ఆ బోధలు ఆయన పదో అధ్యాయంలో అపోసల కార్యాలు అంటాడు కదా ఇదిగో అందరికీ యేసు ప్రభే దేవుడు అందరికీ యేసు ప్రభే దేవుడు దేవుడు ఒక్కడే ఆయన యేసు ప్రభు వారు ఆ యేసు ప్రభు వారి గురించి మనకు బోధ చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు వారే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మొదట మీరు సువార్తను ప్రకటించండి దేవుని రాజ్యం ఒకటి ఉందని ప్రకటించండి ఆయన మళ్ళీ రాబోతున్నాడని ప్రకటించండి ప్రభు వారి భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు నివసిస్తున్న మనము ఎన్ని శ్రమలను అనుభవించాలో కూడా చెప్తున్నాడు నేటి భారతదేశ ప్రపంచం మీకు అర్థం అవ్వాలి నేను ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకిని కాదు కానీ ఇప్పుడు రూలింగ్ చేస్తున్న పార్టీ మాత్రం మరి అంత వ్యతిరేకమైన స్వభావంతో ప్రయాణం చేస్తుంది మనం మనం డెమోక్రటిక్ కంట్రీలోనే ఉన్నామా అనే బాధ కలుగుతుంది ప్రజాస్వామ్య దేశంలోనే ఉన్నామా మనం మన ప్రజాస్వామ్య దేశంలోనే ఉన్నామా ఉంటే అలాగే ప్రయాణం జరుగుతుంది మన మనిషి యొక్క హక్కును వాడుకునే నైతిక హక్కులను వాడుకునే పరిస్థితి కనపడుతుందా మనకి ఏమైనా శ్రమలు ఎందుకు క్రైస్తవ సమాజం మీద ఎందుకు ఈ శ్రమలు వస్తున్నాయి క్రైస్తవుని ఎందుకు ఇంతగా ఈ వేధిస్తున్నారు ఇలా వేధిస్తున్నారని ఒకరి మీద ఒకరు ఎందుకు మేము పైన పడుతున్నారు అందుకనే దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు బోధిస్తూనే ఉన్నాయి అందుకని రోషం కలిగి సార్ మతేశ్వర్త మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చను ఆ దినముల ఎందు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను వచ్చి పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొందడని యుదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండెను యోహాన భక్తుడు వాపసి మిచ్చే యోహాన భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొందుడని బోధ చేస్తున్నాడు ఆయన యేసు ప్రభారు ఏం చెప్తున్నాడు మారు మనసు పొందండి దేవుని రాజ్య స్వార్థను ప్రకటించండి అని బోధ చేస్తున్నాడు బోధ చేస్తున్నాం మనందరం చేసేటప్పుడు మన కష్టాలు వస్తాయి సంఘానికి కష్టాలు వస్తాయి 
అపోస్తుల కార్యాల గంధం చరిత్ర మనం చూసినట్లయితే భక్తులు ఎంత భయానకమైన సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు అపోస్తుల కార్యాల గంధంలో చూసుకుంటూ వెళుతున్నట్లయితే ఐదో అధ్యాయంలో నుంచి కొన్ని అక్కడక్కడ రిఫరెన్స్లు ఇవ్వాలి ఈరోజు కొన్ని రిఫరెన్స్లు చూపిస్తాను అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం నలభై వచ్చిన వారు అతని మాటకు సమ్మతించి అపోస్తులను పిలిపించి కొట్టించి యేసు నామమును బట్టి బోధింపకూడదని ఆజ్ఞాపించి వారిని విడుదల చేశారు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నటువంటి పేతురు గారు బోధ చేస్తుంటే అక్కడ వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏం చేశారు పిలిపించి కొట్టించి ఇక్కడి నుంచి యేసు నామాన్ని గురించి నువ్వు ఎక్కడ బోధ చేయటానికి వీలు లేదని ఆజ్ఞాపించారు అలాగా సంఘానికి శ్రమలు సంఘానికి కష్టాలు ఏడో అధ్యాయులు కూడా చూసినట్లయితే యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు ఫిలిప్ భక్తుడు దేవుని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు వారు పెద్ద కేకలు వేసి చెవులు మూసుకొని ఏకముగా అతని మీద పడి పట్టణపు వెలుపలకి అతన్ని వెళ్ళగొట్టి రాళ్ళు రువ్వి చంపిరి ఎసుపు నమ్ముకొని సాక్షిగా బ్రతుకుతున్నా నీ కష్టాలు వస్తాయి బోధ చేస్తున్న కష్టాలు వస్తాయి హింసలు వస్తాయి అవమానాలు వస్తాయి నిందలు వస్తాయి భయంకరమైన వేదలు వస్తు వేదనలు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు అదే అపసల కార్యాల గంధం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం మొదటి నుంచి కొన్ని వచనాలు చూసినట్లయితే దాదాపు అదే కాలం ముందు ఏ రోజు రాజు సంగపు వారిలో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు బలాత్కారంగా పట్టుకొని యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గముతో చంపించను ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమని తెలుసుకొని పేతుడిని కూడా పట్టుకొని ఆ దినములు పులియని రొట్టెల పండుగ దినములు ఒక ఆయన ఆల్రెడీ చంపేశారు మరి రెండో ఆయన పట్టుకున్నారు ఈయనను కూడా చంపేద్దామని జైల్లో పెట్టారు అంటే మనకి కష్టాలు వస్తాయి సమస్యలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నవాడికి బాధలు ఎక్కువే నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే పరలోక రాజ్యానికి నా ఆత్మ వెళ్ళాలని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావనే బోధ చేయట కన్నా నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు వేసే నమ్ముకుంటేనే బోధ నేను చేస్తాను ఈ భూమి మీద కొంతకాలమే నీకు శ్రమలు ఈ భూమి మీద కొంతకాలమే నీకు కష్టాలు ఆ తర్వాత నువ్వు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి సుఖంగా యుగాయుగాలు బతుకుతావు నీ ఆత్మజీవుడు ఈ భూమి మీద కొంతకాలమే మనకి శ్రమలు ఆ తర్వాత మనం పరలోక రాజ్యంలోకి వెళుతున్నాం అందుకనే బోధలో ఈ యొక్క ప పన్నెండో అధ్యాయంలో మనం పేతును పట్టుకొని ఎంతగా బాధ పెడుతున్నారు అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక అపోస్తుల కార్యాల గంధం పద్నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో చూసినట్లయితే మరో మాట అక్కడ అంత్యోకై నుండి ఈకోని నుండి యూదులు వచ్చి జన సమూహములను తమ పక్షముగా చేసుకొని పౌలు మీద రాళ్ళు రువ్వి అతడు చనిపోయినని అనుకొని పట్టణపు వెలుకు వెలుపలికి అతనిని ఈడ్చిరి ఇక్కడ ఇంకొక ఆయనను కోరుతున్నారు ఇంకొక ఆయనను చంపేస్తున్నారు చచ్చిపోయాడనుకున్న రాళ్ళతో కొట్టారు చనిపోయారనుకున్నారు తీసుకెళ్ళిపోయి ఊరవతలు ఈడ్చి పారేశారు దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ యేసు ప్రభుని అంగీకరించి ఆయన కొరకు ఆయన నిలబడ్డ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏ రోజు సుఖపడలేదే వారు వాళ్ళు ఏ రోజు కంటిన్యూ నిద్రపోలేదే వారు ఏ రోజు పొట్ట నిండి అన్నం తినలేదే దేవుని కొరకు ఎందుకు నిలబడ్డారు వాళ్ళు అలా అలా ఇన్స్పిరేషన్తో మనం చదువుతున్న బైబిల్ గ్రంథాన్ని మరి అవి ఆ పద్ధతిలో మనం ఎందుకు బోధించలేకపోతున్నాం సంఘాన్ని తప్పుడు మార్గంలో నడిపిస్తున్న దైవజనులారా అబద్ధ బోధలు చేస్తూ నేటి దినాల్లో దేవుడు వాక్యం సెలవిచ్చినట్లుగా అంత్య దినాల్లో అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు ఎక్కువ అవుతారన్నారు అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు ఎవడో బయట నుంచి రాడండి దైవ 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 సేవకులుగా ఎన్నిక చేయబడిన వాళ్ళు మనమే మనలోని తప్పుడు బోధలు తప్పుడు ప్రవక్తలు బయటికి వస్తున్నారు అక్కడ ఉండదు ఏమీ ఉండదు ఇది జరగబోతుందని ప్రవ ప్రవచనాలు చెబుతారు దొంగ ప్రవచనాలు చెప్పి సంఘాన్ని దోచుకుంటున్నారు దొంగ దర్శనాలు చెప్పి సంఘాలను పాడు చేస్తున్నారు విశ్వాసులని నాశనం చేస్తున్నారు వాళ్ళు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళకుండా అడ్డుపడేది అబద్ధ బోధ చేస్తున్న ఒక 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 దైవజరు ద్వారానే ఇలా కార్యాలు జరుగుతున్నాయి మీటింగ్లు పెడతాం మార్మల్స్ గురించి చెప్దాం మీటింగ్లు పెడదాం దేవుని రాజ్య స్వార్థను ప్రకటిద్దామని లేదు యశుప్రభారు చెప్పారు లూకా స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయంలో ఒక మాట చెప్తూ ఇదిగో మారుమలుసు పొందిన ఒక ఒక వ్యక్తి విషయంలో నేను సంతోషిస్తున్నాను అన్నాడు దేవుడు మారుమలుసు పొందినప్పుడు పండగ లేకపోతే నిష్టానుసారాన్ని బోధలు చేస్తూ రెండు దీవించబడతారంటే పండగ ఏం బోధ చేద్దాం సమాజానికి ఏం బోధ చేద్దాం సేవకులారా వింటున్న విశ్వాసులారా మీరు కూడా ఒక ఆత్మ చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తికి నువ్వేం ఏం చెప్తున్నావు వ్యక్తికి చెప్పడం అనేది అందరి బాధ్యత ఇది సేవకుడిదో విశ్వాసిదో కాదు అందరి బాధ్యత అపస్తుల కార్యాల గంధం పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బోధిస్తున్న మరో మాట వారు చాలా దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాలలో వేసి భద్రముగా కనిపెట్టవలనని చెరసాల నాయకునికి ఆజ్ఞాపించారు భక్తులను పట్టుకున్నారు చాలా దెబ్బలు కొట్టారు కొట్టి వదిలేశారా చెరసాలలో పెట్టి కనిపెట్టి భద్రపరిచి వాళ్ళ కాపలదారులు పెట్టారు ఎక్కడండి సపోస్తుల కార్యాల గ్రంథంలో దేవుని అంగీకరించిన బిడ్డలు 
సేవ చేస్తున్నటువంటి దావేజనులు ఎక్కడన్నా నెమ్మదిగా బతికిన దాఖలాలు కనపడుతున్నాయా సంఘం అంటే శ్రమల గుండానే ప్రయాణం చేస్తుంది మొదటి నుంచి సంఘము దాయ దావేజనులు మొదటి నుంచి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపున్న ప్రతి ఒక్కరికి భక్తిలో వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరికి సమస్యలు వస్తున్నాయి విశ్వాసం ఉన్న ప్రతి ఓడికి సమస్య వచ్చింది అక్రమం అన్యాయం చేసేవాడు ఏసుప్రభు నమ్ముకున్నానని బతుకుతూ పాపాలు అతిక్రమాలు అన్యాయాలు లంచగొండితనం నోట బూతులు ఇలా మాట్లాడేవాడు అందరికీ వాళ్ళకి పెద్ద సమస్య లేదండి వాడికి సమస్య రాదు సమస్య వచ్చినప్పుడు అబద్ధం చెబుతాడు కావాలంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు బైబుల్ పక్కన పెడతాడు కావాలంటే సమస్య వచ్చినప్పుడు మందిరాన్ని మానేస్తాడు కావాలంటే ఎందుకంటే ఈ డజంట్ ఎవే స్టాండ్ ఫామ్ ఇన్ ఇస్ ఫెయిత్ అతని విశ్వాసంలో స్థిరమైన పునాది లేదు కనుక ఎవరో వాడు చెప్పాడు నువ్వు దీవించబడతావు అంటే మారాడు కానీ మారు మనసు కొందుకు మారినట్టుగా లేదాడు బతుకు కనుక వాడు జీవితకాలం అంతా ఎలా బతుకుతాడంటే నేను బాగానే బతకాలి నేను బాగుండాలి ఏ కష్టం వచ్చినా నాకు నాకు అనవసరం నేను బాగున్నంత వరకు ఇలాగ బతుకుతాను మంచిగా ఉన్నంత సేపు చర్చకి వెళ్తాను ఎవడైనా నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే నన్ను కోరితే నన్ను బెదరేస్తే వెంటనే ఇంట్లో కూర్చుంటాను అలాంటి వాళ్ళకి అదొకరు దేవుడు రక్తం కార్చలేదండి అలాంటి వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నది మనమే సమాజమే క్రైస్తవ సమాజమే అలాంటి సమాజంలో మనం ఉన్నాం కనుక దేవుని యొక్క నా మహిమ కొరకు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాను మొదటి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినలో చూసినట్లయితే నాలుగు పద్నాలుగులో దైవలేఖనాలు మనం ఒకసారి చదువు క్రీస్తు నామం నిమిత్తం మీరు నిందల పాలైన ఎడల మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ మీ మీద నిలుచుచున్నాడని మీరు గ్రహించండి మీరు ధన్యులు శ్రమలు వస్తాయి నీకు శోధనలు వస్తాయి యేసు ప్రభు వారు భూమి మీద ఉండి పునరుద్ధాండై ఆ ఆరోహణమై వెళ్ళటానికి ముందు తన శిష్యులకు అనేక రీతులకు ప్రోత్సహించి చాలా విషయాలు చెప్పారు అందులో భాగంగా ఆయన రాకడ గురించి సన్నివేశాల గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు ముందుగానే చెప్పారు ఆయన ఇదిగో అంత్య దినాల్లో ఆయన రాకడ సమయంలో భూమి మీద జరగబోతున్న సంగతులు అనేకం ఉన్నాయని మత్తయస్సు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మార్క్స్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో మీరు తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు కాలంలో చదువుకోండి ఎన్ని రాయబడ్డాయో అవన్నీ భూమి మీద సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి ఆయన రాకడ సమయంలో సంఘములో తప్పుడు బోధకులు బయలుదేరతారు ఆయన రాకడ సమయంలో సంఘములో విపరీతమైన మనుషులు బయలుదేరతారని యేసు ప్రభారు మనకు ముందుగానే తెలియపరిచారు ఆయన రాకడ సమయంలో ద్వేషించబడతామని చెప్పాడు ఆయన రాకడ సమయంలో విశ్వాస భ్రష్టులమైపోతామని చెప్పాడు ఆయన రాకడ సమయంలో వాక్యం నుంచి వైదొలిగిపోతామని చెప్పాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి సమస్యలు ఎక్కువైపోతాయని చెప్పాడు ఎన్ని సంఘాలు కూల్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది దైవజనులు పాడు చేస్తున్నారు ఎంతమందిని నరికే సంపేసేస్తున్నారు ఎంతమందిని బెదిరించేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో విభేదాలు వస్తాయని కూడా చెప్పాడు దేవుడు మనుషుల మధ్య విభేదాలు ఇప్పుడు చూడండి మన 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 మీరు వాట్సాప్లో లేదంటే యూట్యూబ్లు కొడితే మన క్రైస్తవ సోదరులు ఏమో అది తప్పో రైట్ నేను చెప్పలేను కానీ హిందూ మత 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 మతంతో ఉన్నవాళ్ళు క్రైస్తవ మతంలో ఉన్న మంచి జ్ఞానులు అటు జ్ఞానులు ఇటు జ్ఞానులు మీ దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు గొప్ప మీ దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు గొప్ప ఎంత డిబేట్కి వెళ్తున్నారు మంచిదే ఒకళ్ళు మీకు మీ దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక బాధ్యతను అప్పచెప్తున్నాడు అది అవును అనటానికి కాదనటానికి టైం లేదు కనుక నేను చెప్పలేను కానీ విభేదిస్తారు అన్నమాట బైబుల్లో రాయబడింది ఆల్రెడీ మీలో మీకు విభేదాలు కలుగుతాయి విశ్వాసంలో విభేదాలు కలుగుతున్నాయి ఇతర మతంతో నీకు విభేదాలు కలుగుతున్నాయి ఎంత భయంకరమైన వాతావరణం ఉందో తెలుసా మీలో చాలామందికి అవి తెలియదుగా అవి చూస్తే అర్థం అవుద్ది పాపం భయానకమైన వాతావరణం సృష్టిస్తున్నారు ఈ క్రైస్తవులు ఉండబట్టలేరుగా మా దేవుడు గొప్పే నిజమే మన దేవుడు గొప్పేనండి ప్రపంచాన్ని శాసించింది ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది ప్రపంచాన్ని నా భవిష్యత్తులో నాశనం చేయబోయేది ఏకైక దేవుడు యేసు ప్రభు ఒక్కరే ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు లేడు వాస్తవం ఇది ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ఏ గ్రంథాన్ని తీసినా అర్థమయ్యేవాడు అర్థం చేసుకునేవాడు కనుక ఉంటే యేసుప్రభే గొప్ప దేవుడు నమ్మి తీరాల్సిందే అయితే అతనితో డిబేట్ చేద్దాం అతను ఓడకూడదాం మా దేవుడు గొప్ప అని చెప్పుకుందామని ఈ క్రమంలో భయానకమైన వాతావరణం సృష్టించబడుతుంది మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టబడుతున్నాయి ముస్లింకి క్రైస్తవుడికి మధ్య ముస్లింకి హిందువుకి మధ్య క్రైస్తవుడికి హిందువుకి మధ్య క్రైస్తవుడికి ముస్లింకి మధ్య భయంకరమైనటువంటి విభేదాలు వచ్చి సమస్యలు సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి దాని గురించి పట్టించుకునేవాడు ఒక్కడు లేడు ఏ మత ఏ ఏ మత నాయకులు ముందుకు రావటం లేదు ఏ ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావటం లేదు కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క లేఖ నెరవేర్చబడాలి విభేదాలు వస్తాయి కనుక ఈ మన ఈ ముగింపులో నేను చెప్పేది వేసేది చెప్పేసేది ఏంటంటే యేసుప్రభు నమ్ముకోండి అని చెప్పుదాం ముందు దేవుని రాజ్య స్వార్థన ప్రకటిద్దాం దేవుని యొక్క యేసుప్రభు వారి నామ మహిమను గురించి చెప్పుదాం యేసుప్రభు వారి లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో ఆయన ఏమి చేశాడో చెప్పి ఆయన నమ్ముకోరా బాబు నమ్ముకుం
ఆ కష్టాలు ఎదుర్కో పరలోక రాజ్యం వెళ్తామని చెప్పండి అలా ఆయన ఆయన అందుకే వచ్చాడని మనం బోధ చెయ్యాలి ఆయన నమ్ముకుంటే ఎలాంటి దీవెనలు వస్తాయో మనకు కొన్ని విషయాల్లో మనకి ఇక్కడ నేర్చుకుందాం కీర్తనలు కన్నా తొంభైవ కీర్తన పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు ఉన్న ఆ వచనాలని చదివి సారాంశాన్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే నీకు వచ్చే శ్రమలలో దేవుడు మనకు సంతోషాన్ని కలిగజేస్తాడు ఆ రెండు వచనాల సారాంశం అనమాట నేను చెప్పేది నీవు ఏసుప్రభు నమ్ముకుంటే కష్టం వస్తుంది ఈ కష్టంలో నీకు దేవుడు సంతోషాన్ని ఇస్తానంటున్నాడు కష్టంలో మనకు సంతోషం ఉందట మొదటి పేత్ర పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన చూస్తే శ్రమలు వస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనకు తోడుగా ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు నువ్వు భయపడమాకు అధైర్యపడ మాకు దేవుడు నమ్ముకో యేసుప్రభే గొప్ప దేవుడు నీ పాపానికి క్షమాపణ యేసుప్రభు నామూలనే నీ పాపాలకు నివృత్తి యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారానే శుద్ధీకరించబడాలి పాప పరిహారార్థ బలి యేసుప్రభు మాత్రమే చేశారు ఆయన పర ఆయన రక్తము పరిశుద్ధమైనది ప్రపంచంలో మనదంత పాప రక్తమే ఆ ఒక్కడి రక్త ప్రోక్షణ ద్వారా అనగా సర్వ పాప మానవాళికి ఒకే బలియాగం అయింది ఆయనే యేసుప్రభు వారు ఆయనలాగా ఎవరు లేరు ఆయనలాగా ఎవరు చనిపోలేదు ఈ ప్రపంచంలో దేవతలు 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 దేవుళ్ళు కోటానుకోట్లు ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నారు ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న దేవతలల్లో దేవుళ్ళలో ఎవరు కూడా పాప మానవుని కొరకు మరణించిన వాళ్ళు లేరు అందుకనే మనకు శ్రమలు వస్తే ఏసే నమ్ముకున్నప్పుడు మనకు ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడని ఎప్పుడు నిశ్చేత కలిగి బతుకుదాం తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినలో ఏసు క్రీస్తునందు సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించే వాళ్ళందరికీ కష్టాలు వస్తాయి సద్భక్తిగా బతకాలి నీతిగా బతకాలి ఏసే కొరకు బతకాలి అనుకునే వాడి కట శ్రమలు వస్తాయి అంటే శ్రమలు వచ్చినప్పుడు నీ భక్తి నీది అధికమవుతుంది నీ విశ్వాసం బలపరచబడుతుంది నీకు మేలు కలుగుతుంది అని అంటున్నాడు శ్రమలు పొందిన వానికి పరలోక రాజ్యంలో ఫలము అధికం అవుతుంది అని రాశాడు అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పిన కొన్ని అంశాల్లో ఒక నాలుగు చెప్తున్నాను మనకున్న గొప్ప లాభం ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా మనకు శ్రమ వచ్చింది అనుకోండి క్రైస్తవ జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది శ్రమలు వచ్చాయి అనుకోండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు అంత మాత్రమే కాదు మనం సద్భక్తితో ఇంకెక్కువగా బతకడానికి శ్రమల్లో మనకు శ్రమలు ఉపయోగపడతాయి అంటున్నాడు ఇక నాలుగవది పరలో పరలోకములో మనకు అత్యధికమైన మేలు కలుగుతుంది ఈ భూమి మీద మేలు దొరికిద్దో దొరకదు రండి మీకు మేలు కలుగుతుంది రండి మీకు మేలు కలుగుతుందని బాధ చేసే మనం ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎంత మేలు కలుగుతుందో మనకు తెలియదు కానండి పరలోకంలో యేసు ప్రభు కొరకు ఇక్కడ పరలు ఇక్కడ శ్రమలు అనుభవించేవాడికి యేసు ప్రభు కొరకు ఇక్కడ బాధను అనుభవించేవాడికి పరలోక రాజ్యంలో వాడికి ఫలిత ఫలితం ఎక్కువగా ఉంది పోయిన వారి నుంచి నేను ధ్యానం చేస్తూ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన అంశం ఏంటంటే క్రైస్తవుడికి ముందు శ్రమలు వస్తాయి మనం బోధ చేసే వాళ్ళని కూడా శ్రమలు వస్తాయనే బోధ చేద్దాం అలాంటి వాడిని యేసు ప్రభు కొరకు నిలబెడదాం ఏసు నామానికి మహిమ కొరక ఆయన ఒక తీర్చిదిద్ది పరలోక రాజ్యానికి వారసుగా చేద్దాం అలాంటి వాళ్ళకి మత స్వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చిన మాట ఏంటంటే మొదట నీవు దేవుని రాజ్య నీతిని వెతుకు ఆ తర్వాత అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి అన్నాడు దేవుడు కనుక యేసు ప్రభు నమ్ముకుందామా శ్రమలు వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఏసే నేను ఆదుకోవటానికి రెడ్డిగానే ఉంటాడు పరలోక రాజ్యం నేను నిలబెడతాడు దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి పరిశుద్ధుడ నీకు వందనాలయ్య విన్న వాక్యాన్ని ప్రభా బిడ్డల జీవితాలు పలింపు చేసి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా నీ కొరకు నిలబడే సంఘముగా మమ్మల్ని అందరూ నిలబెట్టిన ఆయన నేటి దినాల్లో చూస్తుంటే అయా తండ్రి ఎన్ని సమస్యలు ఎన్ని శ్రమలు మమ్మల్ని వెంటాడుతున్నాయో అయా మా మాకు అనుభవంలో మేము చూడగలుగుతున్నాం అయా నీ రాజ్య కొరకు బిడ్డలందరినీ సిద్ధపరచండి నీ పరలోకంలో చేర్చబడతానికి సంఘాన్ని ఆయత్తపరచండి ప్రభా సిద్ధపరచండి పరిశుద్ధాత్మ తన సహాయం దాయిచేయమని ఏసే పరిశుద్ధ నాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెను అందరికి వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక